Kutia na unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN mimi ni Mashirima Makapombe. Mamia ya wafanyikazi wa hoteli za kitalii katika miji ya Malindi na Watamu watapoteza kazi zao wiki hii baada ya hoteli nyingi kufungwa kufuatia msimu wa utalii kuisha. Hoteli ambazo zimefungwa ni zile zinazotegemea watalii wa kimataifa. And it should be completed in September. Easter bookings have been uh, uh, a bit uh, low this year. Uh, I think it was of several reasons. We still don't have the infrastructure uh, we would like to have here in Malindi. Um, we are now very much looking for the government to stick to its promises and extend the airport of Malindi and also the, the street from Mombasa to Malindi, um, just to make it easier and cheaper for, uh, our, for clients to come to this beautiful area of Kenya because it's really quite special. The three-hour trip uh, from Mombasa to Malindi definitely doesn't help anybody here. Um, the, today's traveller is really looking for a quicker alternative to get to their destination and we seem to be a little bit unaccessible at the moment. What government needs to do obviously is to try and uh, maybe speed up a little bit with all the good initiatives that they're doing. Um, I will admit that I've seen construction starting to happen on the Mombasa Highway, which is fantastic. Um, and you know, we just wish that it doesn't take five to ten years. You know, that would be our wish that these things can speed up a little bit. Um, again, we can talk about the airport. Um, it's, an ongoing, uh, it's an ongoing issue about access into Mlindi and the international flights. Um, and we hope that that will speedily be completed. Halmashauri ya kupambana na vileo na mihadarati na kanda imefunga baa kadhaa na maduka ya kuuza vileo sehemu ya embu kwa kushindwa kuafikiana na sera um, ya serikali ya vileo kwenye kampeni ya kitaifa dhidi ya pombe haramu iliyofanywa na maafisa wa vitengo mbalimbali vya usalama na maafisa wa utozaji ushuru kando na wale wa kupinga bidhaa haramu walizuru sehemu tofauti za uzalishaji pombe wasambazaji wa baa kufa fanya operesheni hiyo akizungumza na wanahabari mjini Embu msimamizi wa nakada kwenye operesheni hiyo Judy Twala amesema kwamba kati ya sehemu mbalimbali zilizofanya operesheni yao idadi kuu ziliagizwa idadi kuu ya baa ziliagizwa kufungwa kwa kutowafikia viwango vilivyohitajika huku watu kadhaa wakikamatwa The standard zero is a standard drink. Every alcoholic drink must pass some kind of a standard, yeah, cabs. Kwa hivyo tunaangalia pia kama hizo drinks ziko na stamp ya KEBS. Um, public health pia ni, ni kitu ingine tunaangalia. Public health inimanisha kila, kila alcoholic uh, drinks outlet must have uh, enough uh, toilets. They must be clean. They must have all the requirements under the Public Health Act. Kwa hivyo tunaangalia usafi. We are also looking at the 300 meter rule. Every, uh, any bar or any alcoholic uh, outlet, ile uh, within 300 meter radius ya shule inafungwa. Tunaangalia mambo ya license. Is the bar licensed? Ikiwa hiko na license inafungwa. Tukisalia katika kaunti ya Embu wanafunzi wapatao 400 wa chuo kikuu cha Embu walijumuika kwenye shughuli ya kusafisha mji huo wa Embu ikiwa ni moja wapo ya namna ya kuhudumia jamii. Shughuli hiyo iliendelezwa kuanzia katikati ya mji huo hadi mitaa ya majengo na shauri yako. Walisema kwamba wakazi wanapaswa kuiga mfano huo kama njia ya kudumisha usafi kila mahali katika kaunti ya Embu. <tos> Tu 
tumekuja hapa uh, town ya Embu to ensure that there is a, the environment of Embu is cleaned up na to ensure kama kila mchi ambao kila station kila stage uh, iko clean na hao wanafunzi wote ambao umeona tumejiunga na wao kazi yetu imekuja hapa kuwa kuhakikisha kuwa mti wetu umesafishwa na mazingira yetu yawe safi uh, that we have organized as the university of embu and we have organized this with uh, the county government and we are very very pleased that this is taking place that we are able to mobilize our students you can see there are many many of them here and also our staff and even the senior management of the university are also here so that we can extend some hand of help in keeping our county clean because this county also belongs to us huko mbere kusini bado katika kaunti ya Embu shughuli ya ugavi wa vipande vya ardhi ya ekari 44000 eneo la Mwea inaendelea maafisa wa usurovea pamoja na wale wa usalama wamekuwa kikusanyika katika ofisi ya wadi ya Makima alfajiri saa moja kila siku na kisha kuelekea kwenye ardhi husika ambapo vile vile wamekuwa macho kabisa ili kuwazuia watu kutoka kaunti ya Kirinyaga ambao wanadaiwa wako makini kutatiza ugavi huo shughuli hiyo inatazamiwa kukamilika mwishoni mwa wiki hii Yes sir. We the security team with the government surveyors uh, have done a, a wonderful job. The beaconing of uh, pieces of land within the Moya scheme that is a 44,000 uh, hectares uh, acres are almost over we have done our part the security are full on the ground the exercise is almost over we all agree that uh, with the help of our almighty god this exercise has actually gone on very well without any injury or any person having been injured Kwengineko zaidi ya familia 14 kutoka jamii ya Ogie kizitasalia bila makao baada ya nyumba na mali yao kuchomwa kwenye harakati ya kuwafurusha kutoka msitu wa Sabor county ya Elgeyo Marakwet mwanahabari wetu Elvis Kusgei ana maelezo zaidi Madara ya ndimi za moto yanadhirika hapa na madai yapo vile vile kwa kazi hii imefanywa na serikali kwa ajili ya kuhamisha watu katika msitu wa Sabor County El Gilmarquet. Familia hizi zinazoishi katika eneo la Cheminden zinadai kwamba ardhi hii zilipewa na wazee wao yapata miaka msini iliyopita. Niko na mwaka sitini na tatu. Na sina mali ya kukwenda. Forest hii ninachukua kama location yango district division mstuni mtoni kule nikapata mtoto mdogo alikuwa ndani ya nyumba vile niliona moshi nikakimbia mbio na mtoto alikuwa ndani nikampata kijana mtoko amemtoa amempeleka kwa majirani eh wakaanza kuchoma manyumba na store picha hizi za watoto walio banana pengine kutokana na kibaridi kikali huku inatoa mwanga zaidi kuhusiana na jinsi serikali ilivyotumia mamlaka na nguvu zake kwa waathiriwa kuchoma makazi haikuwa suluhisho wangetumia mbinu zingine sasa tunailani nyumbani ni hapa na ni reserve tunaribika watoto wengine wako shule hata wajui penye sisi tuko so na... lakini mwana mazingira na afisa wa KFS Anthony Musyoka Amelaumu jamii ya Ogie kwa kuharibu msitu. Hivyo ni njia moja wapo ya serikali iliweka ili kuwaondoa. Jamii ya Ogie sasa imeshikilia kani kuwa haitondoka kwa vyovyote vile na kupanua mgogoro kati yake na serikali. Elvis Kosgei, KT News, County Yelgeyo Marakwet. 
Mwanahabari John Jamenya kutoka kaunti ya Vihiga hatimaye amewasili jijini Nairobi baada ya kampeni yake iliyomfanya kukimbia ku, kutembea kundradhi kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali inayohudumia watu walio na maradhi ya moyo katika kaunti ya Vihiga. Vile vile uh, ni Caroline B ambaye alikutana naye katika sherehe za ukaribisho wake hapo jana na kuandaa taarifa hii. <laughs> Baada ya kufanya mazoezi kwa muda wa miezi miwili na kukimbia kwa siku 38, mwana habari Joseph Jamenya amewasili jijini Nairobi. Alikimbia mbio za zaidi ya kilomita 400 kutoka kaunti ya Vihiga hadi Nairobi na fedha zilizochangishwa zikilenga kusaidia katika ujenzi wa kituo cha maradhi ya moyo. Yule jamaa ambaye naweza kumvulia kofia ingaje sina ni jamaa ambaye simjui na hata sijui jina lake. Alikuja akatuovertake tukiwa pale Kericho alikuwa na motorbike akaja akasimama mbele yangu lakini alitoa 20 bob na akasema hii tu ndio niko nayo sijabeba mtu leo jambo hilo lilimpatia moyo ingawa jamenya alilenga kuchangisha shilingi milioni sitini, timu yake haina idadi kamili ya fedha ambazo zimechangishwa lakini wanadokeza kuwa ushirikiano ambao wamepata kutoka kampuni mbalimbali mbali, katika muda wa mbio hizo zitasaidia kuimarisha hali ya kituo hicho cha moyo mkienda vihiga saa hii mbale mtakuta kwamba contractor a site ameanza kujenga na ametuambia by 2019 june ilo jengo la six storied building litakuwa tayari kwa sisi kutumia Ugonjwa wa moyo umekuwa sababu kuu ya vifo vingi katika eneo la magharibi kutokana na ukosefu wa hospitali kuu mashine pamoja na madaktari wa moyo 90% of the time we normally have uh, 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 patients being diagnosed with hypertension and diabetes when they come in with the complications including stroke and or at worst of it all when they have already died with cardiac or heart attack wataalamu wa afya wanaonya kuwa idadi ya maradhi ya moyo nchini yameongezeka kwa kasi kufuatia mtindo wa maisha usiostahili caroline b ktn news Mahakama mjini Thika imeruhusu maafisa wa polisi kumzuia Rumande mshukiwa wa wizi katika benki ya Equity Tawi la Thika. Jamaa huyu anadaiwa kuingia kwenye benki hiyo kupitia pala benki akiwa na madhumuni ya kuiba. Akiwa mbele ya hakimu mkuu Tereza Murigi, mapema leo Vincent Murerwa aliyena umri wa miaka 27 alikiri makosa hayo. Kesi ina hiyo ni ya pili baada ya kisa cha wizi katika benki ya KCB ambapo washukiwa walichimba handaki na kuingia kwenye benki. Mara nyingi unapoingia kwenye kinyozi wengi wanaofanya kazi ya kunyoa ni wanaume lakini katika eneo la likoni huko Mombasa Mishi Mdalo amesimama ngangari kuendesha kazi yake kama kinyozi wa kike kwa ustadi Francis Mtalaki na makala ya juma hili ya mwanamke ngangari Wanasema afundi mkweli kinyozi lakini sio mazoea ya wengi kunyolewa na msichana kwa nifani hii imemilikiwa na wanaume. Lakini utakapofika likoni katika kinyozi cha Maraka, ngeli ni tofauti. Mishi ni mmoja wa wale washika uskani katika fani hii. Mi siku amka nikajua kunyoa bali nifanya kusomea. Na nilisomea miezi minane, nikaenda attachment miezi miwili, nikafanya exam, kapata certificate, nikatafuta kazi ya kunyoa. Na kwa kuwa kipenda choroho ni dawa siku zote utampata akipambana na wanaume mdogo mdogo. Nimependa kwa sababu hii kazi kwanza ni kama chakula changu, kama ni mpenzi wangu yani, na kama ni usingizi wangu. Mpenzi ambaye au napo mteja kama wa leo, basi yeye huvaa sura ya kazi na kumtarisha mteja, kisha kwa umakini anaanza kumnyoa. Aina nilipia rent na na hii kazi nani naweza kuwa na maisha mazuri katika hii kazi sana. Yeah. kwa hivyo usidarau kazi 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 ni kazi. 
Ni ujumbe ambao unampamotisha na msukumo kila siku licha ya kuwa ametambulika na kusifika mtaani anaofanya nao kazi pia wanamtambua. Kwanza ni mtu mzuri wa anafanya kazi kwa umakinifu na pia bei yake pia sio mbaya sana wa anachukua bei nzuri. Na wale customer huwa wakipita wakiona mali kuna demo wananyoa kuna wale wako na haya ya kunyolewa na demo watapita sio lakini wale kuna wale wengine nao wanapendelea sana kunyolewa na wasichana so hao wataingia tu na je dhana ya kuwafani hii imemilikiwa na wanaume anaichukuliaje pata mwanamume amekuja mwanzo sana sana nafikia wakati kama unafanya massage some wengine wanasema i feel like najua tunyima najisikiaje ah mimi naweza fanyika nini nini but i have my experience na hii kazi so nafanya vinye wao nafanya Mfano mzuri ni mteja huyu anapompa masaji baada ya kumnyoa anaonekana kulala raha mustarehe ishara tosha ya anachokisema mishi ndoto yake Pesa kidogo napata nataka ni fungu yangu nianze pia mimi kwa sababu mambo na kuajiriwa seriously unafanya kwa sababu hujui fanye nini Kwa sasa huenda anachumia juani lakini hayo na kujituma pamoja na kuwatoa wanaume wengi kijasho mishi ni mwanamke ngangare Francis Mtalaki KT News Mombasa Tusalie pwani wakazi katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Taita Taveta sasa wameondolewa mzigo wa ada ya juu ya kupokea matibabu baada ya kupokea kari za hazina ya matibabu ya NHIF kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo. Kaunti hiyo imeanzisha mpango wa kuwapa kadi hizo bure kama njia kuhakikisha kuwa wanapokea huduma bora za afya. Kulingana na msimamizi wa hazina hiyo katika kaunti ya Taita Taveta Charles Mutua, serikali ya kaunti imelipa ada ya mwaka mzima kwa watakopokea kadi zao za NHIF baada ya kufahamu kuwa idadi wanaishi katika hali ya utotole amewataka wenyeji kuzilinda kadi zao kwani zinawaruhusu kupokea matibabu katika zahanati za kitaifa kote nchini Amina waboshwa Ali anaitwa kama mimi Sasa uko sawa kabisa si ndio Haya Janet Mkaluma Mwakala kini wakati wenye atakuwa na hizo card kulikuwa na shida sana ukienda hospitali unaandikiwa pesa nini mandawa ukanunua pesa nyingi kama una inabidi sasa ukaivo hivyo uendelee na ugonjwa wako lakini sasa hivi tunashukuru gavana wetu ametusaidia sana sasa hatu na shida tena tunamshukuru sana itatusaidia sana kabla tukienda hospitali sasa hata ukilazwa inakusaidia hapo kitambo na mtoto wangu mtoto mtoto yani ni mkubwa kiasi cha kulipia ikawa shida kutoka pale maana mbili imeletwa na sina pesa na sina mbele wala nyuma ikabidi nikae pale lakini kwa wakati huu tunaona mkono wa Mungu tumeuona namshukuru Samboja Greto ni Samboja namshukuru sana na namuombea Mungu aendelee hivyo kwa sababu nimepata kadi ninajua mateso na hospitali ya Moi nimeona kwanza amerekebisha sana marekebisho nimekuwa nime mazuri chumi ni ngumu sana kwa hivyo mtu anatafuta pesa ya chakula ama pesa ya hospitali. Kwa hivyo kwa vile imetolewa hii nino kibali cha NHIF. Hapa governor amefanya vizuri sana. Ameokoa watu wengi sana. Walikuwa hawana fedha ya kwenda kujitibu yeye na familia yake. Lakini leo hii umepewa hicho kibali ni muhimu sana. Na usikonjeke. Kitu kingine tumefanya statistics inasemekana watu wanaumia juu unasikia vibaya na juu una pesa unakaa nyumbani. Lakini ukisikia vibaya ikiwa uko na gadi ya NHIF nenda hospitali utapimwa waangaliliwe na ikiwa ni ugonjwa ilikuwa nataka kuingia kwa mwili ionekane mapema utibiwe lakini ikiwa una pesa utakaa na unaenda pale wakati ugonjwa umeingia ndani ya mwili kabisa sasa kutibu inakuwa ni shida kwa hivyo mtumie hizo kadi ukisikia vibaya nenda moyo au utaitisha chochote kadi imelipwa na serikali na umelipiwa mwaka mzima Tazamaji kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Mimi ni Mashirima Kapombe. Hivi sasa nawapisha wana sport kwenye zile zala viwanjani.